நமது ஆண்டவரும் உலக ரட்சகரமாகி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே இந்த புனித வள்ளி முதல் வசனத்தை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்வதிலே நான் சந்தோஷப்படுகிறேன் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகின்றேன் கல்வாரி மலை மேலே கத்தர் சிலுவை கண்டு கண்ணீர் பெருகுதையா கண்ணீர் பெருகுதையா அவர் உயர சிலுவையில் உரைத்த பொன் வார்த்தைகள் உள்ளத்தை உடைக்குதையா உள்ளத்தை உடைக்குதையா கல்வாரி மலை மேலே கத்தர் சிலுவை கண்டு கண்ணீர் பெருகுதையா கண்ணீர் பெருகுதையா இந்நிலத்தில் தம்மை கொலை செய்தவரை இறங்கி மன்னிப்பாருன்றோ பேதாமே இவர்களுக்கு மன்னியும் என்றுமே பாதகர் காய் வேண்டினார் கல்வாரி மலை மேலே கத்தர் சிலுவை கண்டு கண்ணீர் பெருகுதையா கண்ணீர் பெருகுதையா முதலாவது வார்த்தை லூக்காளுன சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் அப்பொழுது இயேசு பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள் என்று ஆண்டவராகிய தேவன் சிலுவையிலே முதலாவதாக ஒரு மன்னிப்பின் மன்றாட்டை இந்த வசனத்தின் மூலமாக ஏறெடுக்கிறதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆதியிலே ஆண்டவராகிய தேவன் மனிதனை உண்டாக்கி ஏதேன் தோட்டத்திலே வைத்திருக்கின்றார் அதை நாம் வேதத்தின் வகையிலாக அறிந்திருக்கின்றோம் ஆதி மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஆதாமும் ஏவாளும் அவர்கள் அறியாமல் செய்த காரியத்தை நாம் வேதத்திலே அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது ஒருவேளை கடவுள் எல்லா விதமான விருட்சங்களின் கதியை நீங்கள் புசிக்கலாம் ஆனால் நன்மைதையுமே அறியத்தக்க அந்த நடு விருட்சத்தின் கதியை நீங்கள் புசிக்கும் நாளிலே சாவவே சாவீர்கள் என்று கடவுள் அவர்களுக்கு சொல்லியிருந்தார் ஆனால் நடந்தது என்ன பிசாசு அல்லது சர்ப்பமானது ஏதேன் தோட்டத்திலே மூன்றாம் அதிகாரத்திலே வருகிறது அங்கே ஏவாளோடு சம்பாசிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே அதை நாம் இந்த ஆறாவது வசனத்திலே நாம் படிக்கும் பொழுது அதற்கு முந்தைய வசனங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது சர்ப்பமானது தந்திரமுள்ளதாக இருந்தது என்று வாசிக்கின்றோம் ஒரு சந்தேகத்தோடு கூட ஒரு கேள்வியை ஏவாள் இடத்துல கேட்கின்றதாக நாம் பார்க்கின்றோம் ஆகவே ஆண்டவரோடு சஞ்சரித்த மனிதன் பேசின மனிதன் பழகின ஆதாமும் ஏவாளும் சர்ப்பம் தந்திரத்துக்கு அந்த வஞ்சனைக்கு உட்பட்டு போனார்கள் ஆகவே தான் அங்கே அந்த சர்ப்பம் சொல்லுகிற அந்த வசனத்தை நாம் இப்பொழுது வாசிக்க கேட்போம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் இங்கே நாம் இந்த வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் சர்ப்பம் சொன்ன அந்த செய்தியை பார்க்கிறோம் கடவுள் உங்களை இந்த தோட்டத்தில் உள்ள விருட்சங்களை எல்லாம் புசிக்க வேண்டாம் என்று சொன்னதுண்டோ என்ற ஒரு சந்தேகத்தை எழுப்பின பொழுது அந்த ஏவாள் ஆண்டவரிடத்திலே அந்த மன்னிக்கும் சர்ப்பத்தினிடத்திலே சொல்லுகின்ற செய்தியை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம் ஆனாலே சர்ப்பம் சொல்கிறது நீங்கள் சாவதே சாவதில்லை உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் 
நீங்கள் தேவரை போல் தேவர்களை போல ஆகிவிடுவீர்கள் என்று தேவன் அறிவார் என்று சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் நீங்கள் அறிவீர்கள் என்று சொல்லவில்லை தேவன் அறிவார் என்று சொல்கிறது இன்றைக்கு அறியாமல் தவறுகளை செய்கிறவர்கள் தப்புகளை செய்கிறவர்கள் அயோக்கியத்தனம் பண்ணுவர்கள் எல்லாம் பல காரியங்களை செய்துவிட்டு கடைசியில் ஒரு காரியத்தை சொல்வார்கள் அது ஆண்டவருக்கு தெரியும் மனுஷனுக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை என்று அந்த சர்ப்பம் பயன்படுத்தின அந்த வார்த்தையை இன்றைக்கு அநேகர் நாம் அறியாமல் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே அதன் வழியாக அந்த அறியாமையினாலே மனித சமுதாயம் மனித சந்ததி பாவத்துக்குள்ளாயிற்று என்று வேதத்திலே நாம் படிக்கின்றோம் விசுவாசிகளின் தகப்பனாகிய ஆபரகாமின் குடும்பத்திலே நடந்த ஒரு அறியாமையின் காரியத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒருவேளை குழந்தை பாக்கியம் தாமதம் ஏற்பட்டது ஒருவேளை சாரால் அங்கே சொல்லுகின்றாள் நம்ம இந்த வீடு கட்டப்பட வேண்டும் ஆகையினாலே அடிமை பெண்ணை ஆ ஆபர்ஹாமுக்கு அவனுடைய மறுமனையாட்டியை ஆபர்ஹாமுக்கு மனைவியாக தருகிறதை பார்க்கிறோம் ஆகவே ஆபர்ஹாம் ஆகாரை அறிந்தான் சந்ததி உருவாயிற்று என்று வேதத்திலே படிக்கிறோம் பிற்பாடு பாவத்தினாலே உண்டான பல குழப்பங்கள் சண்டைகள் இவைகளெல்லாம் மனிதனாலே அங்கே ஏற்படுத்தப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆக தேவ திட்டத்துக்கு அவன் காத்திருக்காமல் அறியாமல் அந்த விசுவாசிகளின் தகப்பனாகிய ஆபர்ஹாமின் குடும்பத்திலே நடந்ததையும் நாம் வாசிக்கிறோம் ஆகவே தான் ஆண்டவராகி தேவன் சொல்கிறார் பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் எல்லாரும் தங்களை கெடுத்து கொள்ளும்படி உபாயங்களை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பிரசங்கி சொல்கிறார் ஆகவே அதை எல்லாவற்றையும் நீர் மன்னியும் என்று ஒரு மன்றாட்டின் ஜபத்தை கடவுள் ஏறெடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் இரண்டாவதாக நாம் ஆண்டவராக தேவன் அந்த வசனத்தை நாம் தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது அல்லது மனித வாழ்க்கையை நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உலகத்திலே பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கும்படி உலகத்திலே வந்தார் என்று ஒன்று யோவான் நிறுவத்திலே மூன்றாம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கின்றோம் ஆகவே பிசாசின் கிரியைகளை ஆண்டவராகிய தேவன் அழிக்கும்படி இந்த உலகத்திலே வந்தார் ஆகவே மனிதன் இந்த உலகத்திலே வாழ வேண்டியது வழியை அவருக்கு வாழ்ந்து காண்பிக்கும்படியாக மனித குடும்பத்திலே அவர் மனுக்குமாரனாக யோசேப்பு மரியாள் குடும்பத்திலே ஆண்டவராகி தேவன் பிறந்து வளர்ந்து அங்கே முப்பது வருஷம் மனித வழக்கத்தின்படியே பல காரியங்களை செய்தார் என்று வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து மூன்றரை ஆண்டுகள் கடவுள் இந்த உலகத்திலே பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படி அவர் ஊழியம் செய்து அநேக அற்புதங்களை அநேக நன்மைகளை மக்களுக்கு செய்த அந்த நல்ல ஆண்டவர் கடைசியிலே அவருடைய வாழ்க்கையின் நிறைவிலே அங்கே விதமாக சிலுவையிலே இந்த வசனத்தை ஏறெடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஏனென்றால் நன்மை செய்த ஆண்டவருக்கு உலகத்தில் அற்புதங்களை செய்த ஆண்டவருக்கு மனிதனுக்கு நல் வழிகாட்டியாக வந்த ஆண்டவருக்கு சிலுவை தான் பரிசாக இந்த மக்கள் கொடுத்தார்கள் ஆகவே தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நன்மை செய்தவர்களுக்கு தீமை செய்கின்ற இந்த சந்ததியை நீர் மன்னியும் ஆண்டவரே என்று அவர் ஜபிக்கிறதை பார்க்கிறோம் காரணம் ஆண்டவராக தேவன் யோவான் சுவிசேஷத்திலே சொல்லுவார் நீங்கள் குருடராயிருந்தால் உங்களுக்கு பாவம் இருக்காது நீங்கள் நாங்கள் காண்கிறோம் என்று சொல்கிறபடியினாலே உங்கள் பாவத்திலே நீங்கள் சாவீர்கள் என்று வேதமும் சொல்லுகிறது அநேகர் இன்றைக்கு ஆண்டவருக்கு எடுத்த காரியங்கள் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியாதது ஒன்றுமில்லை என்ற ஒரு நிலைமையிலே உலக சமுதாயம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே தான் கடவுளை அறியாதவர்களாக கடவுளுக்கு எடுத்த காரியங்களிலே அநேகர் பொய் காரியங்களை சொல்லுகிறவர்களாக கடவுளின் பேரிலே எதை எதையோ செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆகவே தான் மனதுருகின ஆண்டவர் மனித சமுதாயத்தை மன்னியும் என்று அவர் வேண்டுகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆகவே ஆதி குடும்பத்திலே ஆண்டவராகிய தேவன் மன்னிப்பை அருளிய தேவன் இங்கே வெளிப்படுத்தலின் புஸ்தகத்திலே இவ்விதமாக சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதி பதினாறாவது வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் நீ நிர்பாக்கியம் உள்ளவனும் பரிதவிக்கப்படத்தக்க 